Herzlich Willkommen zu Teil 23 der Reihe Differentialrechnung, Methoden und Anwendungsbeispiele. Wir wollen heute noch ein, zwei weitere Textaufgaben zum Thema Extremwertbestimmung rechnen. Die erste Aufgabe soll sein, wir modellieren den Verkehrsfluss auf einem Stück Autobahn. Wir wollen annehmen, dass die Fahrzeuge eine Durchschnittsgeschwindigkeit v haben und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit v max ist. Die maximale Kapazität soll sein u max, die Kapazität eines Stücks Straße ist die Anzahl Fahrzeuge pro Einheitslänge der Straße. Also zum Beispiel Fahrzeuge pro Kilometer, die maximal auf der Straße fahren können. Die Verkehrsdichte U definieren wir dann in Form eines parabolischen Modells. U ist gleich U max mal 1 minus V durch V max. U max und V max sind Konstanten und V ist die tatsächliche Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir wollen den Verkehrsfluss maximieren. Der Verkehrsfluss ist Verkehrsdichte mal Geschwindigkeit. Das ist die Anzahl Autos, die tatsächlich pro Zeiteinheit die Straße passieren können. Und das ist das, was Verkehrsplaner gerne maximieren möchten. Und wir fragen, bei welcher Durchschnittsgeschwindigkeit v ist eben das der Fall, dass der maximale Verkehrsfluss erreicht wird. Wir drücken also den Verkehrsfluss als Funktion der Geschwindigkeit aus. f von v war u mal v und u war ja der Ausdruck, der hier steht. Und das ist unsere Zielfunktion. Wir bilden jetzt die Ableitung f' von v. Wir leiten also nach v ab, den Ausdruck, den wir hier gewonnen haben. u max ziehen wir nach vorne, denn das ist eine Konstante. Wir ziehen das v in die Klammer und haben also v minus v Quadrat durch v max. Und wenn wir das ableiten, erhalten wir u max mal 1 minus 2v durch v max. Das soll 0 sein und es wird offensichtlich dann 0, wenn die Klammer 0 ist, denn u max ist ja ungleich 0. Wir ermitteln also die Nullstelle, indem wir die Klammer zu Null setzen und erhalten dann v gleich v max halbe. Wir müssen nun die zweite Ableitung bilden, um zu prüfen, ob es tatsächlich ein Maximum ist. Wir leiten also die erste Ableitung erneut nach v ab und erhalten minus 2 durch v max. Da fehlt noch ein Faktor u max. Also minus 2 u max durch v max. U, Max und V, Max sind beides positive Größen, das heißt, der gesamte Bruch ist negativ und es liegt also tatsächlich ein Maximum vor. Der Verkehrsfluss ist also dann optimal, wenn alle Fahrzeuge mit der halben zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahren. Und nicht etwa zum Beispiel mit der kompletten Höchstgeschwindigkeit. Hier ist das Ganze an einem Zahlenbeispiel vorgeführt, wo wir als V, Max definieren 130 Stundenkilometer und U, Max als 200 Fahrzeuge pro Kilometer. Und wir sehen dann ein parabolisches Modell, das heißt so, weil die Form hier eine Parabel ergibt. Und wir sehen dann, dass bei der Hälfte von 130, nämlich 65, das Maximum erreicht wird. Eine zweite Aufgabe soll lauten, ein Bauer möchte auf seiner Weide ein rechteckiges Stück Wiese einzäunen, auf dem die Kühe grasen können. Er hat aber nur eine bestimmte Menge Zaun zur Verfügung, nämlich 240 laufende Meter. Und er möchte möglichst viel Fläche für die Kühe zur Verfügung stellen. Wie groß kann die Weidefläche maximal sein? Wir müssen wie immer die Zielfunktion finden. Die Weidefläche soll die Seitenlängen A und B haben, also ein Rechteck sein mit den Seitenlängen A und B. Dann ist die Fläche groß A gleich klein A mal B und der Umfang 2A mal 2B. Wir haben also ein Rechteck A, A, B, B. Und die Formeln hier ergeben sich dann entsprechend. Wir können also W durch A ausdrücken. Der Umfang ist ja gegeben. Das ist die Menge Zaun, die jeder Bauer zur Verfügung hat. Wir können also B aus dieser Gleichung als Funktion von U und A ausdrücken. Das setzen wir ein in den Ausdruck für die Fläche. Das war A mal B. Für B setzen wir den Ausdruck ein, den wir gerade gefunden haben. Und erhalten also insgesamt diesen Ausdruck. Wir suchen das Extremum, also das ist die Zielfunktion. Wir bestimmen wieder die erste Ableitung, wie immer, bilden also die Ableitung a' groß a' nach klein a, bilden, leiten also nach klein a ab den Ausdruck, den wir hier gefunden haben, und erhalten dann ein halb mal u minus 4a. Damit das 0 wird, muss also klein a gleich u Viertel sein. Dann ist aber b auch gleich a und die Weidefläche ist also ein 
Quadrat. Die Seitenlängen sind gleich. Das gilt ganz allgemein. Wenn wir einen gegebenen Umfang haben, dann ist das Quadrat das größte aller Rechtecke, die wir mit diesem Umfang finden können. In dem konkreten Fall war U gleich 240 Meter. Das heißt, A ist 60 Meter und die Fläche groß A ist dann 60 Meter zum Quadrat, also 3600 Quadratmeter. Die ideale Form wäre übrigens gewesen, einen Kreis zu nehmen. Der hat nämlich bei gegebenem Umfang das größtmögliche, die größtmögliche Fläche. Aber wir hatten ja von vornherein gesagt, der Bauer hat ein, eine rechteckige Weide. Und man sieht auch sehr wenig kreisförmige Weiden. Aber das hat ganz andere Gründe. Das hat nichts mit der Mathematik zu tun. Ein Kreis hätte bei dem gegebenen Umfang von 240 Metern nämlich eine Fläche von 4500 Quadratmetern. Wäre also etwa ein Viertel größer als das Rechteck. Das waren zwei weitere Textaufgaben zum Thema Extremwertbestimmung. In der nächsten Folge wollen wir uns noch ein paar mehr Textaufgaben anschauen. Vielen Dank.